eminent speakers, delegates of IHW 2022. We are in the second day of the conference and we are about to begin shortly. So I request all to please settle down. We will just begin in a few minutes. Thank you. I think everyone knows what wellness is all about. It's all about creating joy. It's all about creating happiness and a sort of freshness in our lives. And how does heartfulness do it? Heartfulness touches every aspect of your life, as we call the eight wings of wellness. Heartfulness offers wellness programs for people right from the time they think about getting into a relationship. There is a program for fertility enablement, another for childbirth, as well as parenting. In addition to this, there are corporate wellness programs, lifestyle programs, and retreats. There are also special programs for healthcare professionals. So the continuing medical education series of programs are meant for healthcare professionals and also for budding healthcare professionals. We have programs addressing stress, burnout, anxiety, uh, looking at how we can re build resilience, how we can increase the empathy, the self-compassion, and we have about 13 modules which address these needs. The Heartfulness Divya Janani program has received great support from government departments in various states. Divya Janani is a heartfulness pahal, which 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 include relaxation and stress relieving techniques. These workers then take these practices to even the most remote villages of India. The heartfulness approach to wellness is one of integration and nowhere is this more evident than in Kana Shantivanam the International Center of Heartfulness near Hyderabad in Telangana. Ghana Shantivanam has a modern and well-equipped medical center which meets the primary healthcare needs of the residents of Ghana and the villages in the area. At KMC, we are managing all the medical illnesses including stabilization of a critically ill patients like asthma, acute severe asthma, epilepsy, acute pulmonary edema, accelerated hypertension. So along with this, we are also managing all the communicable diseases like uh, COVID, including testing, monitoring, treatment, and follow-up. At the same time, Kana also has facilities for Ayurvedic and other treatments. So 
someone needs Ayurveda, someone needs a homeopath, or someone needs a modern medicine, or someone needs the best physiotherapy or a diet counseling. Everything is available at, under one roof. Kahna Shanti Vanam is also pioneering a unique energy balancing technique called heartfulness polarity. I took the uh, first uh, introductory session yesterday on polarity. I have been suffering from an autoimmune problem uh, which is called GBS syndrome for the last four years. Yesterday I slept uh, without even taking medicine. And at the very heart of heartful wellness is meditation. Today, as part of the heartfulness practices on day two, we will be practicing the inner rejuvenation process. This, the meditation session would be conducted by Rived Daji, who is Global Guide Heartfulness. Before we have Rived Daji and our special guest, Honorable Speaker, Honorable Minister with us. Let us walk through and understand the process of inner rejuvenation to guide us through the meaning and the practice. I now invite Mr. Prashant Vasu to come and share it with us. Respected and esteemed participants, very dear sisters and brothers, very good morning and welcome back to this unique program. As we did yesterday, during the course of these three days, we will uh, introduce and expose you to all the foundational practices of heartfulness. As Sister Dashwinder Dash just said, today we'll take up the practice of heartfulness cleaning before Daji arrives and then meditate along with him like yesterday. The purpose of cleaning is to help us emotionally detox and unburden ourselves of the impressions that we accumulate in the process of living our lives. Yesterday, Daji very beautifully spoke about this idea of healing the heart, healing the scars in the heart. And that is precisely the purpose of this practice of cleaning. It is not uncommon for us to experience emotional swings during the course of a day. While the amplitude of these swings may vary, it still leaves a mark on us that may affect our mood and over time, if not handled carefully, it can even shape our personality. The cleaning practice helps us unburden ourselves 
of these impressions just as we wash our clothes or brush our teeth at night daily. It restores lightness, simplicity and freshness. It is a powerful way to de-stress. Oftentimes, we suggest to practitioners that if they are very stressed, it's better to clean than even to meditate. The practice is to be done on three occasions. It's to be done for about 15 to 30 minutes in the evening after the day's work. It also can be done for 5 to 10 minutes in the, before the morning meditation. And third, and on occasion, we can do something called spot cleaning for 2 to 5 minutes. If, even with open eyes, if something upsets us or we anticipate something will upset us meaning both as a curative and a preventative process. So these are the three occasions in which we can utilize this technique of cleaning. So how do we clean? In cleaning, we sit comfortably as in meditation and close our eyes. We first start with a positive suggestion that we are already clean at the end of the process, as if we are inviting or in anticipation of the freshness that we will feel and lightness that we yearn for at the end of the process. We invite it in the beginning. Then we make a suggestion that all impurities and complexities are leaving our system. Impurities and complexities are leaving our system from the back, that is the top of the head to the tailbone at the bottom of the back all impurities and complexities are leaving our system from the back in the form of smoke or vapor. And we gently apply our will to support this process as if we are pushing away the impurities and complexities. This will is to be applied in a firm and gentle way. It is to be firm yet gentle. It's not a gross application of will and this will is to be kept alive through the cleaning process. And we accelerate this process of cleaning as we go along. Okay. After some time like this, as we feel lighter, we then make a suggestion that a sacred current of purity and simplicity is entering our system from the front and clearing away all the impurities and complexities. And we retain that idea that the sacred current is entering every cell in our system, clearing away all the impurities and complexities. We conclude this process by suggesting that our entire system is light and simple. The key aspect of cleaning that is distinct from meditation is the application of the will that needs to be kept alive during the process of cleaning in a firm but gentle way. So we shall guide you through this when uh, the process starts, uh, when Daji can comes here and conducts meditation for about five minutes or so we'll do the perform the cleaning practice and then go into meditation. Can I have a show of hands of how many people are attending the program for the first day today um, who have not been exposed to heartfulness before? Are there a, is there anybody here who's attending for the first time today? Good. Oh, Sister Rashmi here. Okay. Wonderful. So, uh, just to recap the uh, technique of meditation for you. Um, so Sister Rashmi, when after the cleaning process, when we say please start meditation, you make a gentle suggestion that there is a source of light in the heart already present, drawing your attention inwards and simply rest your mind in the heart. When we say that's all, you can open your eyes. That's all it is. Thoughts will arise during meditation. But these thoughts are not coming, they are actually going. So let them go, simply ignore them and bring your attention gently back to the heart. 
that's all that needs to be done in a very relaxed way. Is everybody clear? Are, we, is there, are there any questions on what we need to do? We'll guide you through the practice. When Good. We thought we'll take advantage of this little interregnum and introduce the practice. Thank you, Brother Prashant, for guiding us and walking us through the process of rejuvenation. We are very happy to welcome amongst us today, as part of the eminent speakers and presenters in the conference, Dr. Namgyal Kusar from Tibetan Medical College, Dharamsala, India. Welcome, sir. We are also happy to welcome amongst us today our officers from the Telangana State Government who have graced us with their presence. I would also like to make a special welcome to Mr. Eddie Stern who has joined us and most of us would have met him in the yoga session in the morning. So today we will be having various presentations throughout the day with a special focus on lifestyle, sleep, and nutrition. I'm very sure that all of us are eagerly looking forward to the presentations. So let us start our morning session. I would like to graciously welcome Dr. Jay Timapuram to come and present on lifestyle and sleep. very warm welcome to all and good morning you know it's it's been a wonderful day yesterday i know it was packed but we had a good time with wonderful speakers and i do hope that all of you enjoyed your experience here as we talked about yesterday we we are going to cover three major topics contemplative practices that we talked about yesterday and today we're going to focus on lifestyle and tomorrow will be a focus on holistic development, nurturing youth. When it comes to lifestyle, right, there are many pillars, but one of the major pillars, if I have to choose one as the foundation, I would choose sleep. How many of you had a good night's sleep last night? A show of hands. Oh my goodness, a lot of you had a good night's sleep. We didn't, I think we tired you out enough that you had a good night's sleep. Uh, I'm an internal medicine physician, and I would like to share a few things that I learned about sleep. Right? I was working at the hospital, and one of my residents did not show up. And she called me and said, Dr. J, I'm going to be delayed by at least three or four hours. 
I said, it's okay, ma. Is everything okay? She said, yeah, yeah, everything is okay. And she shows up. And I asked her, what happened? She shows me a picture. A picture of her, of her car. And I asked her, what happened? The car is damaged. Someone hit me. Tell me more about it. Dr. J, I was doing nights. I was very busy. I was driving. I was very sleepy. I couldn't have the quick reflexes. How many of us have had that experience where poor sleep diminishes our reflexes, diminishes our reaction time? How many of us have felt that after a poor night's sleep, we feel irritable, angry? It's something that we all experience, right? It's not unusual. But take a night when you have slept very well, for instance, right? In the morning, we are better people, better human beings. People want to spend time with us. On a night when we don't sleep well, people want to run away from us. They don't want even to come near us, right? So what is it that the human system needs more than anything else to function well? A good, restful night. But we are the only species on this planet who voluntarily sleep deprive ourselves. No other species does that, right? You don't see cats or dogs sleep depriving themselves, right? You don't see cats going to party parties, right? No. We are the only people, right? If there is one thing that I would want to emphasize is fixing a proper sleep schedule is, is a good beginning. There are many benefits of a good night's sleep that I can talk about. You know, all of us, at some point, we are all stressed out. There is some degree of stresses and anxieties that we go through in life, and this is very normal. But a poor sleep predisposes us to perceiving stress and anxiety at a higher level. And yesterday there were some presentations on amygdala. I think uh, Sarah Lazar, she was talking about amygdala, right? This amygdala is our, uh, a, a, a sensor within. It's almost like the fire alarm system, the smoke detector. And we want the smoke detector to be functioning. But imagine a smoke detector that's not functioning very well, that's hyperactive. And this amygdala is that smoke detector that keeps scanning the environment for threats and anxieties. You know what poor sleep can do? It puts our amygdala on a high alert system. It's almost as if we are scanning this environment all the time in a hyper alert mode. And this keeps going on. And it, it predisposes to worsening of our stresses and anxieties. You know, another cool thing that I wanted to share about sleep all of us, we want to be creative at some level, right? There are some stories that are fascinating. Some of you have heard about the discovery of the six carbon benzene ring, August Kekulé, who discovered the six carbon benzene ring, right? Do you know how he discovered it? He had a good night's sleep, he woke up, and as he was waking up, he had a dream where he saw six snakes coiled together, the head of one snake holding the tail of the other snake, and finally, he said, you know what, this is the structure of benzene. And even today, that is the accepted structure. And some of you are also familiar with uh, Dimitri Mendeleev, who discovered the periodic table, right? How many of you are familiar with that? Okay. And do you know how he discovered that? So this guy, he was struggling to find out how these atoms could be arranged. And he knew that there was a way in which this could be arranged, but he did not know how. Many other scientists were also struggling at the same time. One night, Dimitri Mendeleev has a good night's sleep, and he has a dream. Guess what he sees in the dream? Atoms, right? Wow. But these atoms started to arrange themselves in a particular way, and he says this is the structure of benzene, of uh, uh, periodic table. And even today, that is the accepted version, right? So something that his wakeful state was unable to do, his sleep state was able to offer him. From a heartfulness point of view, I feel that all the practices of heartfulness have a beneficial effect on sleep. I usually tell my patients that if we look at our day, it does not begin at the break of dawn. 
It begins the night before. The way we prepare for the day matters a lot. So instead of going to bed in a state of anxiety or frustration or maybe after an argument, chill for a few minutes, meditate for a few minutes, rest your attention on the intrinsic goodness of your own hearts. Go to bed in that calmer state of mind. And when we go to bed in that calmer state of mind, perhaps it can facilitate a deeper and relaxed state of sleep. When we wake up in the morning, we are a little bit more refreshed. And when we are refreshed, consolidate that calmness with a morning meditation session. Allow that calmness to settle in and allow it to ooze out throughout the day. Let our interactions with our friends and family members be filled with calmness. And having said that, there is something or the other that gets thrown at us every single day, right? We go through so many emotional turbulences, turmoil. And when we carry those stresses and strains with us, when we go home, interact with our friends or family members, sometimes that interaction may not be a very pleasant interaction. Sometimes the stresses and strains that we carry with us, they rub off on others. And unfortunately, our loved ones are the victims, right? If there is a way we can remove the stresses and strains from the system, it can facilitate a better interaction with our friends and family members. And Prashant has just beautifully explained this practice called rejuvenation or cleaning, right? This is one way of uh, wiping that windshield clean. And as we wipe that windshield clean, perhaps we have a, a little bit of clarity where we can navigate through our life in a much better way. And in addition to these three, if there is a way we can meditate with, with a trainer in a group, it, it has a kind of a gym effect or a group effect with each meditation infused with pranahuti. It can take deeper and deeper into our own consciousness, experiencing the sublime states within. And as we keep practicing, it is a process of optimization of human function that happens. It is not exaggeration, it is optimization. We are not here to exaggerate any of our human faculties. We are here to optimize our human faculties. And to me, the practices of artfulness lead to that state of optimization, normalization, and connecting to us in our deepest state, state of existence, which is our natural state. And with this, what I would also want to share is that today, there are multiple talks that will be uh, going on in, in the, in the uh, lifestyle aspect. And I would also uh, share that I have uh, met one of our key speakers today, Eddie Stern, Mr. Eddie Stern, at one of the meetings. And it was a, a good connection at the beginning. And I would want to say that please listen to his talk today. There is so much to take away from that. And thank you, Eddie, for coming. Thank you for coming all the way. Yeah. And the other thing that I was also wanted to talk about, about sleep, is that when we offered these heartfulness practices to our, to our resident physicians, to our patients, right, there was something that they shared. They said, Dr. J, we don't know what it is, but we are able to sleep much faster. And we are also able to have a much more refreshed sleep. Our sleep efficiency seems to be much better. So I would say that if, if there is something that can be tried with these practices, I want to say experiment with it. And if these practices are helpful, please carry on with these practices. If they have not helped, it's OK. You've learned something from this experience. And there are many things in this life to explore. And with this, uh, you know, I'm happy to see uh, Vice Chancellor Ji. Namaste, sir. Yeah. And uh, I would like to welcome you to say a few words, sir. We have uh, Professor Puldeep Kumar Rainaji to say a few words. Please come, sir. Namaskar, good morning, ladies and gentlemen. A great pleasure to be on the portals of this beautiful campus here. At the outset, I would like to thank Daji, 
the organizers of this wonderful event where international community, the participants, are sharing their thought process on a subject which is not at times written in books, but goes beyond the knowledge domain as well. I have great pleasure here to represent one of the premier institutions in our country, the Ramaya Group of Institutions and Ramaya University of Applied Sciences. Celebrating the 60 years of our being in the higher education domain and our Honorable Chancellor, Dr. Jairam, also being a part of the discussions during the inaugural session yesterday, I deem it an honor, a privilege, and great admiration for our institution in this international conference on heartfulness. Descending on this campus to me in particular, I come from Himalayas, uh, which is green, snow. You have so many trees to see, and a place which I learned had only few trees in the last half a decade or so. We have seen that it is getting blossomed into one of the most prominent green belt, not only in the state of Telangana, but in our country. I pay my homage and respect to all the thought process that has come in developing this place to a precinct of the oasis where we all are attracted physically, mentally, at the same time through our hearts too. Speechless, frankly speaking, in the last 12 hours I am here, despite the fact that I have been coming to Hyderabad on several occasions, but these 12 hours are memorable and go beyond erasing the thought process. The contributions of the society, the heartfulness, goes a long way in attracting the talent from cross-disciplinary, multidisciplinary areas of specialization. During the dinner time last evening, I came across some of the brilliant minds whom I had not knew, but what connected us through thought process, the heartfulness. Does it have a definition? Perhaps not. Diversities, thoughtfulness, cure, and thinking for the humanity to, love, to live with love, peace, with humility, and touching the ground is what this precinct campus is for. I don't come from a background where we are taught that how we can cure a disease, but coming from academia and have been teaching the students in engineering and technology for the last three and a half decades nearly, I have learned one thing, that we need to ponder how we are going at this stage, at this juncture, to give best of the education our students, the youth, and youthfulness is there. So for that, I would like to say, next two days, let us think, ponder, are we giving them the generation that they need? Youthful has to come from heart and mind, not only by what is in the textbooks. We'll discuss furthermore, and I thank you all for patiently listening to me. Namaskar, Jai Hind. Thank you very much for your kind words, sir. We now await the presence of Honorable Minister Dr. Mansukh Maldaviya ji and Ribet Daji.
नमस्ते ऑन बिहाफ ऑफ रिवेर दाजी ग्लोबल गाइड हार्टफुलनेस एंड द ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ऑफ इंटीग्रेटिव अप्रोच टू हेल्थ एंड वेल बींग कॉन्फ्रेंस इट इज़ आर ऑनर एंड प्रिविलेज टू वेलकम डॉक्टर मनसुख मांडविया जी ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया we are extremely happy and grateful to dr mansukh mandaviya ji for his august presence amongst here at kanha shantivanam for this one of a kind conference that explores integrative health and medicine bringing path breaking research and unique perspectives to the forefront despite his very busy schedule he has spared time to be present here and grace the occasion with his benign presence thank you sir it is my privilege to introduce our honorable minister to all of us dr mansukh mandaviya ji hails from the village hanol in bhavnagar district of gujarat he holds a post graduate degree and a phd degree in political science elected as a member of parliament in rajya sabha from gujarat at the young age of 38 dr mansukh mandaviya ji has been a part of several standing committees in the field of petroleum and natural gas chemicals and fertilizers textiles environment and many more in his long years serving the public he has implemented diverse action plans and policy decisions to impart efficiency and speed in delivering good work of the government to the masses with his decisive and bold leadership aimed at the well-being of the people dr mansukh mandaviya ji has been credited with helping provide surgical items and medical items at affordable rates and reducing the cost of heart stent and knee implants he has never left any stone unturned to help and uplift the lives of the masses it is our privilege to host you here at kanha sir ihw <laughs> ihw 2022 a conference on an integrative approach to health and well-being is a confluence of doctors allopathic ayurvedic and traditional medicine practitioners medical students research scientists wellness and yoga practitioners and individuals interested in spirituality health and well-being on day 1 of the conference we have had sharing of research findings on a host of contemplative practices and their impact upon wellness and on the second day we are looking forward to presentations focusing on lifestyle sleep and nutrition i now invite dr mansukh mandaviya ji honorable minister for health and family welfare and chemicals and fertilizers to share his vision and ideas with us इंटीग्रेटेड हेल्थ एंड वेल बींग कॉन्फ्रेंस में आज हमारे बीच उपस्थित रूबी श्री दाजी जी सभी पार्टिसिपेंट पयम बहन मुझे इस परिसर के बारे में इंस्टीट्यूट की 
एक्टिविटी के संदर्भ में आज से दो साल पहले विस्तृत रूप में बताया गया था ये देश की कई ताकत है ये देश की कई क्षमताएं है एक क्षमता को कैसे बाहर लाई जाए हम मेडिटेशन की बात करते हैं हम वेलनेस की बात करते हैं हम वेलबींग की बात करते हैं कभी किसी को ये बात थोड़ी सी पुरानी लगती है किसी को अजीब सी लगती है किसी को नई भी लगती है कई लोगों का व्यू इस विषय के बारे में अलग अलग होता है लेकिन मैं मानता हूं कि वेलबींग और उससे भी आगे जाके हमारे देश ने हमें जो विरासत दी है ये विरासत एक समृद्ध जीवन कैसे बन सकता है एक समृद्ध लाइफ कैसे बन सकती है समृद्ध लाइफ बनाने के लिए या तो स्वस्थ रहने के लिए हमारी डिफिनेशन कभी ऐसी नहीं होनी चाहिए और हमारे पुरखों ने केवल स्वस्थ रहना और स्वस्थ रहना स्वास्थ्य के साथ यानी कि ट्रीटमेंट और केवल हेल्थ की डिफिनेशन ट्रीटमेंट के संदर्भ में ही हो ऐसा कभी नहीं देखा था ये देश का इतिहास इतना जाजरमान है इतना पुराना है इतना वेल डेवलप्ड भी है मैं आपको 5000 साल पुरानी सभ्यता की बात करना चाहूंगा तो ये देश की क्षमताएं अपार थी और अपार आज के दिन में भी है इस देश की विशेषता ये भी थी आज भी है और ये देश में 5000 साल पहले से हम बात करें तो हम इस सिविलाइजेशन इस कल्चर के धनी है इस कल्चर के इस सिविलाइजेशन के जनरेशन है जिन्होंने नहीं केवल देश को लेकिन दुनिया को सभ्यता और सभ्य जीवन कैसा होता है समृद्ध और स्वस्थ जीवन कैसा होता है उसके बारे बारे में विस्तृत फिलोसॉफी हमें दी है ऐसा नहीं है कि डेवलपमेंट किसको कहते हैं केवल डेवलपमेंट हम इंफ्रास्ट्रक्चर को ही डेवलपमेंट कहेंगे और कोई देश को समृद्ध होना है तो देश के नागरिक स्वस्थ हुए पहली प्राथमिकता होनी चाहिए देश के नागरिक ही स्वस्थ नहीं होंगे तो राष्ट्र कभी समृद्ध नहीं हो पाएंगे समृद्ध राष्ट्र डेवलप्ड कंट्री के बेज में देश के नागरिक की स्वास्थ्य की समृद्धि होनी बहुत आवश्यक होता है और इसलिए हमारा सभी शास्त्रों में हेल्थ को प्राथमिकता दी गई हेल्थ बीइंग को प्राथमिकता दी गई वेलनेस को प्राथमिकता दी गई और इस टाइप की लाइफस्टाइल डेवलप करने की व्यवस्था की गई देखो हमारे यहाँ फैमिली सिस्टम है फैमिली सिस्टम हमें क्या दिखाती है ये आपको वेल बींग बींग के लिए आवश्यक है अपने जीवन को मेंटली स्वस्थ रखने के लिए सोशल लाइफ एंड फैमिली लाइफ बोथ आर रिक्वायर्ड दोनों की जरूरत है फैमिली लाइफ नहीं होती आपने स्वयं को स्वस्थ नहीं रख पाएंगे यो, हम सोशल एनिमल नहीं होते सामाजिक प्राणी नहीं होते समाज के बीच में नहीं रहते हमारे कोई शास्त्र में साइकिया डिसीज की बात नहीं की गई है और दुनिया आज साइकिया डिसीज के भोग बन रही है क्यों नहीं की गई है हमारे ये एसिडिटी का भी बहुत कम उल्लेख है क्योंकि हमारी खान पान ऐसा साइंटिफिक था हमें आवश्यकता एसिडिटी की हम एसिडिटी के ग्रस्त नहीं होते थे हमारा सामाजिक जीवन ऐसा था हमारी सामाजिक रचना ऐसी थी जो हमें समृद्ध बनाती थी हमें साइकिक डिसीज होने ही नहीं देती थी देखो एक फैमिली में चार भाई हो 
चार भाई साथ में रहते हो दादा दादी हो छोटे छोटे बच्चे हो कितना अच्छा एजुकेशन बच्चे को होता था कभी उसकी माँ उसको थोड़ा सा डांट देती थी तो बच्चा दौड़ के अपनी दादी के गोद में चला जाता है और दादी के गोद में जाके कहता है कि मम्मी मेरी मम्मी ने मुझे मारा है तो उसकी दादी कहेगी कि चलो मैं उसको घर से निकाल दूंगी मैं उसको डांटती हूँ ऐसा करके उसको इतना हिल करते हैं ताकि उसको फीलिंग नहीं रहता और फिर वो सामान्यतः स्थिति में आके घूमने घूमने लगते रमने लगते हैं तो एक ट्रीटमेंट हो गई ट्रीटमेंट के लिए आज क्या करते हैं और दुनिया की क्या प्रैक्टिस है मैं मानता हूं कि दुनिया में जो भी प्रैक्टिस हो या तो दुनिया की जो भी लाइफस्टाइल हो उसको नहीं समझे ऐसा नहीं और दुनिया में सबको जो गलत हो ऐसा भी नहीं जो अच्छा है जहां जहां से हमारा शास्त्रों ने हमें सिखाया है कि विश्व में जहां से अच्छा हो उसको हमें लेना चाहिए और हमारी बुराई क्या है हमारी कमियां क्या है उसको हमें देखना चाहिए हमारी क्षमता क्या थी और क्या है उसको हमें ढूंढना चाहिए मैं मानता हूं कि इस इंस्टीट्यूट का काम है ना ये हमारी क्षमता को ढूंढने का काम है मेडिटेशन ये हमारे एक वेल्थ है योगा हमारे एक वेल्थ है और ये हमें बहुत कुछ सिखाते हैं हमें हेल्दी रखते हैं साथ में बहुत कुछ सिखाते भी है पांच हजार साल पुरानी हमारी सभ्यता के बारे में मैं आपको बता रहा था हम आज के दिन में कहते हैं कि हम डेवलप्ड है यूरोप में डेवलपमेंट है अमेरिका में डेवलपमेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है और हम स्टडी करने के लिए वहां जाते हैं हमारी विरासत से हमें सीखने ये मिलता है कि इंडस सिविलाइजेशन हमारे यहाँ है इंडस सिविलाइजेशन के नगर हड़प्पा शायद पाकिस्तान में है धोलावीरा लोथल दोनों पांच हजार साल पुराना नगर मिला हुआ नगर आज भी वैसा ही है आप लोथल में जाओ लोथल में जाके देखो पांच हजार साल पहले कैसा पोर्ट था पांच हजार साल पहले हमारे लोग दुनिया के साथ कैसे ट्रेड करते थे पांच हजार साल पहले लोथल की नगर रचना समुद्र में कौन से समुद्र की साइड से कौन से टाइम में कौन से महीने में कौन सी सीजन में कैसा विंड फ्लो होता है इस टाइप की वहां स्ट्रीट बनाई गई थी आज के दिन में ये है उसको निकाला गया है उसके आधार पर विंड फ्लो से वहां सफाई हो जाती थी देखो कितना साइंटिफिक होगा वहां से आप आगे बढ़ो धोला विराज वैसा ही कभी किसी को अवसर मिले तो वहां जाने जैसा है गुजरात में धोला विरा करके इंडस सिविलाइजेशन का इंडस सभ्यता का एक नगर मिला है हम अभी वाटर हार्वेस्टिंग की बात करते हैं पांच हजार साल पहले ये नगर के बाउंड्री पर कैसे वाटर हार्वेस्टिंग किया है आज भी जाके हम देख सकते हैं हम सिटी प्लानिंग की बात करते हैं पांच हजार साल पहले सिटी प्लानिंग कैसा होता था आज भी ऐसा सिटी प्लानिंग नहीं हो रहा है वैसा सिटी प्लानिंग पांच हजार साल पहले धोला वेरा में था आज वैसा ही है देखने जैसा है ऐसा इतना ही नहीं धोला वेरा की बाउंड्री पर फोर्ट है और फोर्ट पर पांच हजार साल पहले मर्ड से प्लास्टर किया है आज के समय में हम कहते हैं कि लाइमस्टोन को 600 हंड्रेड सेंटीग्रेड हीट ट्रीटमेंट करके उसको ग्राइडिंग करके थोड़ी सी फ्लाई एश एड करो तो सीमेंट बन जाता है और सीमेंट की आयुष्य 100 साल की होती है ये बाउंड्री पर फोर्ट की बाउंड्री पर मर्ड से प्लास्टर किया है 5000 साल पहले आज वो वैसा ही वैसा है कहने का मेरा मतलब ये है कि देश में बहुत साइंस हमारे पास था इट इज वन टाइप ऑफ साइंस जो आज आप लर्निंग यहां से कर रहे हैं सेमिनार के माध्यम से जो सीखने जा रहे हैं या तो जो एक्सपेरिमेंट यहां बताने जा रहे हैं ये हमारी सभ्यताओं ने हमारे पुरखों ने किया हुआ रिसर्च है और मैं मानता हूं कि वर्तमान समय में हम कहते हैं कि एक्स व्यक्ति है वो अच्छा व्यक्ति है जरा उसको पूछिए वो सही बताएंगे आज के समय में भी हम कोई व्यक्ति पर भरोसा करते हैं ना 
ये आश्रम में जाइए वहां जो एक्टिविटी हो रही है अच्छी हो रही है तो एक भरोसा होता है दोस्तों हमारे शास्त्रों ने जो कुछ बताया हो बहुत अनुभव के आधार पर कोई ट्रेडिशन बनी हो वो कैसे गलत हो सकती हमारे ऋषि मुनियों ने अपने तपश्चर्या मेहनत पुरुषार्थ के आधार पर हमें कुछ दिया है हमें उसके प्रति शंका करने की आवश्यकता नहीं है आज भी हम कोई व्यक्ति संस्था या समूह पर भरोसा करते हैं तो क्या हम हमारे शास्त्रों के पर भरोसा नहीं कर सकते हमारे होली बुक पर भरोसा नहीं कर सकते दोस्तों देखो कहां से ऐसी फिलोसॉफी आपको मिलेगी गीता में एक एक सेंटेंस अपने जीवन व्यक्ति का जीवन दे सकता है जीवन बना सकता है और भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कुरुक्षेत्र के मैदान में गीता के रूप में जो बात कही वो कैसे गलत हो सकती है व्यक्ति पर हम भरोसा कर सकते हैं तो एक भगवान पर भरोसा नहीं करना हो तो सवाल ही नहीं उठता उन्होंने हमें वे ऑफ लाइफ बताई है जीवन जीने की पद्धति बताई है और उसको उन्होंने योग कहा है ये व्यवस्था को योग के साथ जुड़ा है कर्म योग इट्स वन टाइप ऑफ साइंस एशियंट साइंस हम उसको साइंस से अलग हमारी चीजों को हमें साइंटिफिक दृष्टि से देखने की आवश्यकता है मेडिटेशन इट्स वन वन ऑफ साइंस वन टाइप ऑफ साइंस योगा इट्स वन टाइप ऑफ साइंस प्रोवन साइंस हमारे पुरखों ने उसको प्रोवन करके दिया है आज कहते थे कि मनुष्य की आयुष सौ साल की है लेकिन सौ साल की आयुष्य के लिए कैसा जीवन जीना चाहिए आप ऐसा जीवन जिए आपकी आयुष्य सौ साल की ही है उससे कम नहीं हो सकती और इसलिए ये शास्त्र हमें प्रेरणा देता है देखो कर्मयोग कितना बड़ी कितनी बड़ी बात है मैं कोई धर्माचार्य नहीं हूं लेकिन मैं भी आप जैसा एक व्यक्ति हूं मैं बहुत छोटा था और एक गांव में एक किसान परिवार में मेरा जन्म हुआ तो गांव में तो ट्रेडिशन होती है जब मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था तो ये समय में गांव में रामायण महाभारत की कथा सात दिन की नौ दिन की कथा होती है तो बच्चे लोगों को फ्री खाना होता है भोजन फ्री होता है तो हम स्कूल जाते थे तो डिश साथ में लेके जाते थे और 12 बजे स्कूल छूटती थी तो वहां से डायरेक्ट जहां कथा चलती हो वहां लंच का टाइम हो तो पहुंच जाना सभी बच्चे वैसा करते थे मैं भी ऐसा करता था तो एक दिन थोड़ी स्कूल छूटी और हम पहुंच गए लेकिन कथा चल रही थी और कथाकार अपनी कथा में कर्म का सिद्धांत बता रहे थे और वो बता रहे थे मैं मेरा बाल मानस था पांचवी छठवी कक्षा में पढ़ता था और वो बताते बताते अपनी बात रखते हुए रखते हुए कह रहे थे कि हमारा काम केवल कर्म करना है फल की अपेक्षा नहीं आप आपको जो काम दिया गया है वो भक्ति भाव से करना है ये आपका कर्तव्य है कोई काम आप भक्ति भाव से करेंगे यानी कि एक काम को आत्मसात करने की कोशिश करेंगे यानी कि वो कमिटमेंट और डेडिकेशन आपको कोई काम दिया है वो कमिटमेंट और डेडिकेशन के साथ करें फॉर एग्जांपल मैं मिनिस्टर हूं तो मैं मेरी ड्यूटी मेरी जिम्मेवार मेरा कर्तव्य कमिटमेंट और डेडिकेशन के साथ निर्वहन करता हूं क्या जो मैं कमिटमेंट और डेडिकेशन के साथ निर्वहन करूं मेरी जिम्मेवार देश की हेल्थ की चिंता करनी उसके लिए दिवस दिन में मुझे ट्वेंटी आवर्स मिलती है मैं देश के लिए ज्यादा से ज्यादा कैसे करूं मेरे देश के नागरिक स्वस्थ कैसे रहे वो बीमार ना हो उसकी वेल बीइंग के लिए क्या करना चाहिए इंटीग्रेटिव मेडिसिन के लिए क्या करना चाहिए हर पल हर समय मेरे मन में विचार आता है क्या तब जाके विषय ऑटोमेटिक आत्मसात होने लगता है और जब ये विषय आत्मसात होने लगता है आउटपुट ऑटोमेटिक चालू हो जाता है और उसका उसकी स्वीकृति स्वाभाविक हो जाती है और ये बाल मानस पर मैंने वो कर्म का सिद्धांत कर्मयोग महाराज जी पढ़ाते बोल रहे थे व्यासपीठ से मैं सुन रहा था ये बाल मानस में देखो एक केवल छोटा सा बालक को 
ये सेंटेंस कर्म का सिद्धांत आपको दिया हुआ काम या तो आपने स्वीकारा हुआ काम या तो आप जो काम कर रहे हैं भक्ति भाव से करिए कमिटमेंट और डेडिकेशन से करिए इतना ही मैं मेरे बाल मानस पर मेरे माइंड में चित्र बैठ गया था और तब से मैं एजुकेशन में भी कमिटमेंट के साथ जो मूड में पढ़ रहा हूँ मुझे दिल से पढ़ना चाहिए मेरी पढ़ाई के बाद मैं पॉलिटिक्स में आया तो दिल से करना चाहिए कमिटमेंट और डेडिकेशन से काम करते करते जरूरी नहीं है कि कोई बड़े व्यक्ति बनने के लिए बहुत बड़ा काम करना होता है जी नहीं हमारे शास्त्रों ने हमें बताया कमिटमेंट और डेडिकेशन से काम करते जाओ तो ईश्वर आपको मदद करते रहेंगे और उसका बेस्ट एग्जांपल है मैं आपके सामने गांव का गरीब किसान का लड़का आपके सामने सामने खड़ा ये हमारे शास्त्रों की ताकत है ये हमारी ट्रेडिशनल साइंस की ताकत है और इसलिए वेल बींग के लिए हमारी जीवन पद्धति में क्या बदल हुआ आपके पिताजी और उसके पिताजी कैसा जीवन जीते थे वो भी सौ साल जीते थे तो उस वक्त कोई उस वक्त कोई मॉडर्न मेडिसिन नहीं थी लेकिन भी सौ साल के आयुष्य तो मेरे पिताजी का देहांत सौ साल के बाद एक साल के पहले हुआ तो उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी मॉडर्न मेडिसिन तो ली ही नहीं थी कभी इंजेक्शन लगाया ही नहीं था लेकिन वो सौ साल के बाद वो ऐसा कह के गया कोविड चल रहा था तो मैं दिल्ली था तो दो ढाई महीने तक घर पे नहीं गया था तो उन्होंने कहा कि अभी मनसुख कब आएंगे तो मेरी वाइफ ने बताया कि भी ये लॉकडाउन चल रहा है तो नहीं आएंगे बाद में आएंगे तो मैं गया मैं गया तो मेरे साथ बैठा मेरे साथ बातचीत की और फिर उन्होंने बिना बीमारी से अपना जीव को छोड़ दिया देखो उन्होंने कभी अपने जीवन में कोई मॉडर्न मेडिसिन नहीं ली थी तो कोई ना कोई मेडिसिन तो लेते थे बीमार तो वो भी कभी कभी होते थे उसकी दिनचर्या में देखता था उसकी जीवन पद्धति में देखता था क्या खाना क्या पीना कब उठना कब बैठना कब सो जाना कितना काम करना वो सतत वो निवृत्त हो गए थे कि, किसानी से लेकिन चलते रहना उसका जीवन का क्रम था तो चलते हर सुबह में वो चलते थे तीन चार किलोमीटर सालों तक चलते थे अपने लाइफ अपने जीवन को अपने लाइफ को कैसे आगे बढ़ाना है स्वस्थ रहने के लिए वेल बीइंग के लिए क्या क्या करना है क्या हमारे पुरखों में तो ऐसा ही बोलता हूं कि कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है भाई हमारी कहावतें हमारी कई कहावतें होती है ना हमारे जो पुरखों ने जीवन जिया है सबके फैमिली फादर फोर फादर कैसे जीते थे कैसे रहते थे क्या करते थे उसकी जीवन पद्धति कैसी थी उसका खान पान कैसा था उसकी रहन सहन कैसी थी उसके पार हम नजर करें ना केवल और वो सीख लेना जरूरी नहीं है कि ज्ञान किताब में ही होता है जी नहीं ज्ञान अपनी छोटी छोटी कहानियां अपना इतिहास अपने सोसाइटी में हो रही बातचीत सभी जगह से हमें ज्ञान मिल सकता है और उसके आधार पर हम हमारी जीवन शैली बना सकते हैं क्या मैं मानता हूं कि हमारी जीवन शैली ऐसी होनी चाहिए जिसमें बीमार पड़ने के बाद इलाज हो तो बहुत वो लास्ट ला, मेरी दृष्टि से लास्ट स्टेज है और इसलिए हमने एज ए गवर्नमेंट हमने स्टार्ट किया मैं केवल भाषण देके निकलने वाला आदमी नहीं हूं इंटीग्रेटिव मेडिसिन समय की मांग है आज नंबर ऑफ टाइप की चिकित्सा पद्धति उपलब्ध है एक दूसरे को एक दूसरे के साथ जोड़ना है भाई क्या किस में क्या अच्छा है वो सभी अच्छाई को एक साथ में जोड़ के हम कैसे देश और विश्व की हमारी जिम्मेवारी कभी देश के लिए सीमित नहीं हो सकती है हमारा एथोज ये नहीं है हमारा पुरखों ने हमें ये नहीं बना बताया है जब देश में लॉकडाउन लगा ट्वेंटी फोर्थ मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी दो हजार बीस में देश में लॉकडाउन की घोषणा हुई फोर्थ अप्रैल 
सुबह में मोदी जी का मुझे कॉल आया था और मोदी जी ने मुझे कहा कि भाई दुनिया के कई कंट्री हेड का मुझे कॉल आ रहा है डेवलप्ड कंट्री जिसके पास एजिथ्रोमाइसिन एंड हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जैसी मेडिसिन नहीं है क्या हम उसको मेडिसिन दे सकते हैं तो मैंने कहा कि मैं थोड़ा सा देख के अभ्यास करके बताता हूं बाद में मोदी जी ने मुझे कहा भाई देश में हमारी सभी फार्मा इंडस्ट्रीज को चालू कराओ सभी को लॉकडाउन पास दे दो हमारी जिम्मेवारी केवल भारत के लोगों को मेडिसिन उपलब्ध उपलब्ध कराना इतनी सीमित नहीं है हम तो वसुधेव कुटुंब कम में मानने वाले लोग हैं और दूसरा मोदी जी ने कहा कि दुनिया को हमें मदद करनी चाहिए हम केवल अपनी अपना सोचने वाले लोग नहीं है अपना स्वयं का भला हो ये तो प्राणी मात्र सोचेगा हम इस विचारधारा के वाहक है इस संस्कृति के वाहक है जिसके डोर पर द्वार पर लिखा होता है लाभ शुभ हम केवल लाभ की बात करने वाले लोग नहीं है मेरा कल्याण हो लाभ वो तो सब लोग सोचे और दुनिया की विश्व की सारी सभ्यता वो सोचे वो बहुत बड़ी बात नहीं है लेकिन हम लाभ के साथ शुभ भी लिखते हैं मेरा कल्याण हो लेकिन दुनिया का भी कल्याण होना चाहिए दूसरे का भी कल्याण होना चाहिए ये विरासत के हम वाहक है और इसलिए दुनिया को मदद करना हमारी जिम्मेवारी है मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि दुनिया के 150 देश में ड्यूरिंग लॉकडाउन हमने मेडिसिन भेजी एक डेवलप्ड कंट्री के हेल्थ मिनिस्टर का मुझे कॉल आया था मुझे बता रहे थे कि मंत्री जी आप मैं आपको वेंटिलेटर भेजता हूं आप हमें एजिथ्रोमाइसिन भेजिए तो मैंने उसको कहा था कि हमें वेंटिलेटर की आवश्यकता अवश्य है आपके पास है तो अवश्य भेजिए लेकिन हमारी कोई शर्त नहीं है कि आप वेंटिलेटर नहीं भेजेंगे तो हम आपको एजिथ्रोमाइसिन नहीं देंगे हम आपको एजिथ्रोमाइसिन देंगे हर दिन देश में सात से आठ प्लान लैंड होते थे केवल मेडिसिन लेने के लिए और उस वक्त 150 देशों में हमने मेडिसिन पहुंचाई इतना ही नहीं लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है जो हमारा संस्कार ने हमें सिखाया है ना कई कंट्री से हमने भी कुछ इंपोर्ट किया था दुनिया भी इंपोर्ट कर रही थी लेकिन उस वक्त क्राइसिस थी ना तो जब क्राइसिस होती है प्राइस बढ़ जाता है हमने 150 कंट्री में मेडिसिन पहुंचाई 150 कंट्री में से कोई कंट्री से शिकायत नहीं आई कि आप लोगों ने क्राइसिस की वजह से प्राइस ज्यादा लिया जी नहीं कोई प्राइस नहीं बढ़ाई कोई प्राइस हाइक नहीं किया और कोई कंट्री से मैसेज नहीं आया कि आपके यहां आई हुई मेडिसिन पूरियस है क्वालिटी ठीक नहीं है ऐसा कभी दुनिया ने कोई कंट्री ने नहीं कहा तब जाके दुनिया ने स्वीकार किया कि हिंदुस्तान दुनिया के साथ खड़े रहने वाला कंट्री है विश्वास नहीं कंट्री है भरोसेमंद कंट्री है उसके ऊपर भरोसा किया जा सकता है वो विपरीत परिस्थिति में हमारे साथ रहता है दूसरा ये देश में ब्रेन पावर और मेन पावर की कभी कमी नहीं है सवाल है उसको कंट्रोलना इंटीग्रेटिव मेडिसिन की हम बात कर रहे हैं ना उसको इंटीग्रेटिव सिस्टम से देखना उसके ऊपर रिसर्च करना उसका डेटाबेज को तैयार करना न्यू रिसर्च को बढ़ावा देना न्यू डेटा क्रिएट करना ये हमारे यहां नहीं हो सकता ऐसा नहीं है भाई बहुत कुछ हो सकता है सवाल इतना ही है कि देश की एक क्षमता को समझ के उसको प्रोत्साहित करना मैंने मेरे एजुकेशन काल के दरमियान से आज तक देखा है मैं स्टूडेंट था मेरे साथ भी कई स्टूडेंट थे उसकी क्षमता उसके उसकी सोच और बाद में वो पढ़ के दुनिया में चले जाते हैं आज ये जो गूगल वाले हैं ना गूगल यही हमारा ही इंडियन लड़का था 
यहाँ इंडिया के रूल से रेगुलेशन कानून दिखा के वो बिचारों को डराया वो चला गया अमेरिका में और वहां जाके वो गूगल स्थापित किया ये हमारा ही ब्रेन है भाई और कोविड क्राइसिस के दरमियान एक मीटिंग में मैं था और उस वक्त इंडिया में भी केस आने लगा था देश के साइंटिस्ट लोग बैठे थे मोदी जी उसके साथ बैठे थे तो मोदी जी ने कहा कि उसका सोल्यूशन क्या कोविड का क्या करना है उसका ट्रीटमेंट कैसे तो साइंटिस्ट लोगों ने बताया कि सर ये वायरल इन्फेक्शन है इसलिए उसके लिए और तो कोई मोडी मेडिसिन नहीं हो सकती लेकिन उसका सोल्यूशन ये वैक्सीनेशन है वैक्सीन है तो मोदी जी ने कहा कि वैक्सीन का रिसर्च इंडिया में हो सकता है क्या तो उस वक्त हमारे साइंटिस्ट बैठे थे और उसमें से एक साइंटिस्ट बोला था कि साहब हो सकता है हम रिसर्च कर सकते हैं तो दूसरा साइंटिस्ट ने बोला लेकिन साहब सर ये देश के रूल्स रेगुलेशन और कानून ऐसा है कि हम आज रिसर्च करना चालू करें तो उसको फाइनल अप्रूवल मिलते मिलते मिनिमम साढ़े चार साल लगेगा ऐसा हमारा रूल्स है ये करने में एक छः महीने के बाद ये टेस्ट करना तीन महीने के बाद ये एक्सपेरिमेंट देना चार महीने के बाद ये डेटा जमा कराना ये डेटा एनालिसिस के लिए और चार महीना ये करके साढ़े चार साल के बाद वैक्सीन देश में आएगा 1.3 बिलियन पॉपुलेशन ह्यूज डाइवर्सिटी इतना बड़ा देश और सारा कोविड जैसी महामारी साढ़े चार साल के बाद देश में वैक्सीन रिसर्च होके आए दुनिया में वैक्सीन बने तो अनुभव ये रहा कि दुनिया पहले लगाएगी और बाद में इंडिया में आएगा अनुभव तो ये था कि विश्व में कोई भी वैक्सीन का रिसर्च हुआ हो वो तीन चार साल के पहले मिनिमम चार साल मैक्सिमम पंद्रह साल के पहले वो इंडिया में आया ही नहीं चार साल तक वो भी अपनी प्राइस से दुनिया की प्राइस से वैक्सीन इंडिया में आएगा तो देश की क्या स्थिति होगी और उस वक्त मोदी जी ने साइंटिस्ट लोगों को कहा था कि आप आगे बढ़िए बाकी हम देखते हैं ऐसा बोल के मोदी जी चले गए थे लेकिन एज ए मिनिस्टर मेरी तो जिम्मेवारी बन गई थी दोस्तों मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे साइंटिस्ट साइंटिस्ट लोगों ने अपना काम चालू किया हमने लीगल रिफॉर्म करना चालू किया रिसर्च आगे बढ़ता गया नौ महीने में दुनिया 20 जनवरी 2020, 20 जनवरी 2020, 2021 में वैक्सीन लेके आई दिसंबर 2020, 20 दिसंबर 2020 में दुनिया में पहला वैक्सीन का डोज लगा और हमारे ही साइंटिस्ट ने रिसर्च किया हुआ दुनिया में बेस्ट वैक्सीन ऑल वायरस से बना हुआ वैक्सीन नाइनटीन जनवरी 2021 यानी कि दुनिया में वैक्सीन रिसर्च होके फर्स्ट डोज लगा उसके बाद ट्वेंटी डे में उनतीस दिन में इंडियन रिसर्च इंडियन मैन्युफैक्चरिंग किया हुआ वैक्सीन इंडिया में लगाना शुरू हो गया और आज कोवैक्सीन जैसा वैक्सीन विश्व में पॉपुलर हो गया दोस्तों हिंदुस्तान की ताकत है और इसलिए अभी जिस रास्ते पे देश निकल पड़ा है और ये देश की यह भी विशेषता है दुनिया में सारा कोई रिफॉर्म करना है कोई नई व्यवस्था को स्थापित करना है तो कौन करेगा तो दुनिया की ये व्यवस्था है कि सरकार करेगी और इंडिया का अपना मॉडल है यह लोक भागीदारी पब्लिक पार्टनरशिप से हमारा सारा कंसेप्ट हमारा सारा अभियान को हम आगे बढ़ा सकते हैं यही एक बेस्ट एग्जाम्पल है जिस इंस्टीट्यूट में हम बैठे हैं सरकार उसको कोई ग्रांट नहीं दे रही है ये ना करे तो भी उसकी कोई जिम्मेवारी नहीं है लेकिन ये हमारी जिम्मेवारी है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है और सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारा भी देश को बनाने के लिए देश के नागरिक के स्वास्थ्य के लिए 
हमारी भी जिम्मेवारी है ये सामाजिक संस्था हो ए ए रिलीजियस इंस्टीट्यूट हो कोई भी इंस्टीट्यूट हो सब लोग अपने अपने अपनी तरह से देश के लिए कुछ न कुछ करते रहते हैं और इसलिए मुझे खुशी इस बात की है कि आज इंटीग्रेटिव हेल्थ एंड वेल बींग पर जो कॉन्फ्रेंस हो रही है एक कॉन्फ्रेंस ऐसे समय में हो रही है जिस समय में सरकार भी यही अप्रोच के साथ काम कर रही है सरकार ने भी एक लाख पचास हजार हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर देश में स्थापित किया है वहां मेडिटेशन से लेके योगा से लेके प्रिवेंटिव केयर के लिए मार्गदर्शन से लेके अनेक टाइप की अलग अलग एक्टिविटी वहां हो रही है आने वाले दिनों में सभी मेडिकल कॉलेज में चाहे आयुर्वेद के लिए कॉलेज हो चाहे एमबीबीएस की कॉलेज हो या तो हॉस्पिटल हो उसमें इंटीग्रेटिव मेडिसिन के लिए एक अलग डिवीजन हो नहीं केवल डिवीजन बट उसमें रिसर्च की भी व्यवस्था हो उसके लिए हमने काम करना चालू कर दिया है रिसर्च हम ओपन करना चाहते हैं चाहे कोई भी सेक्टर में है वो सरकारी इंस्टीट्यूट है तो बाहर के लोगों को आने ही नहीं दे बाहर के लोगों की क्षमता बाहर के लोगों की क्षमता है ऐसी इंस्टीट्यूट हो ऐसी संस्थाएं हो वो आयुर्वेदा पर स्पिरिचुअल सब्जेक्ट पर कोई ना कोई रिसर्च करना चाहे तो उसका रिकग्निजेशन होना बहुत आवश्यक होता है और इसलिए ये डोर को ओपन करना है रिसर्च कोई भी कर रहा है प्राइवेट सेक्टर कर रहा है गवर्नमेंट सेक्टर कर रहा है सभी को रिसर्च करे उसको प्रोत्साहित करना चाहिए और सभी जगह जगह पे रिसर्च के लिए प्रोत्साहित करने के लिए डोर ओपन करना है भाई आप में से किसी को ऐसा लगे कि हमें आईसीएमआर की ये इंस्टीट्यूट में जाके रिसर्च करना है ये हॉस्पिटल में जाके रिसर्च करना है आज के दिन में आपको कोई घुसने नहीं देंगे लेकिन मैं ओपन कर रहा हूँ कि आप भी जाके वहाँ रिसर्च करें और मेरे यूनिवर्सिटी के कोई प्रोफेसर चाहे कि मुझे काना इंस्टीट्यूट में जाके यहाँ रिसर्च करना है तो आए उसको यहाँ भी रिसर्च करने की हम उसको अपॉर्चुनिटी दे तब जाके देश बदलेगा दोस्तों हम नए माइंडसेट के साथ काम कर रहे हैं मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत का निर्माण हो रहा है देश बदल रहा है देश आगे बढ़ रहा है और हमारी पुरानी विरासत को देखते हुए मोदी जी ने बहुत अच्छी बात कही इस बार जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा था और फिफ्टीन अगस्त के दिन प्रधानमंत्री जी ने रेड फोर्ट से ध्वजवंदन करते हुए कहा कि हम पांच प्रण लेंगे एक गुलाम मानसिकता से बाहर आना है दूसरा हमें डेवलप्ड कंट्री की ओर आगे जाना है तीसरा मोदी जी ने कहा हमें हमारी विरासत से प्रेरणा लेना है बहुत बड़ी बात है हमारी विरासत हमारा इतिहास हमारी परंपराएं एक बार एक सभ्य देश एक सभ्य राष्ट्र जिससे दुनिया प्रेरणा लेती थी आज फाहियांग क्यों इंडिया आया था आज विदेश के ट्रैवलर क्यों इंडिया आते थे यहां कुछ तो था युवान संघ को क्यों इंडिया आए थे आक्रांत इंडिया लूटने के लिए क्यों आए थे कुछ तो था नहीं था तो कोई जाने का सवाल ही नहीं जहां कुछ होता है वहां आते हैं गुड़ होती है तो मक्खी आती है यहां कुछ था दोस्तों ये था एक फीलिंग एक बार हमारे पास आ जाए कि हमारे यहां था यानी कि उससे हमें प्रेरणा मिल सकती है कि हम कर सकते हैं था तो कर सकते हैं और इसलिए हमें हेल्थ सेक्टर में वेलनेस एंड वेल बींग के आधार पर हमारा हेल्थ सेक्टर को देश के नागरिक को स्वस्थ बनाना है 
स्वस्थ नागरिक स्वस्थ समाज का निर्माण करता है स्वस्थ समाज समृद्ध राष्ट्र का निर्माण करना है अल्टीमेटली हमारा लक्ष्य समृद्ध राष्ट्र बनाना है लेकिन समृद्ध राष्ट्र के पिलर में ये सब ईटे होनी आवश्यक होती है समृद्ध राष्ट्र के पिलर में फाउंडेशन में ये सब विचार ये सब कॉन्फ्रेंस हमें प्रेरणा देती है आगे का रास्ता तय करने के लिए हमें सुझाव मिलता है तीन दिन तक आपकी गोष्ठी में से जो अर्क निकलेगा मुझे लगता है कि ये अर्क हमारी हमारी सामाजिक स्वास्थ्य को समृद्ध करने के लिए मैं मानता हूं हमें अवश्य उपयोगी होगा इस कॉन्फ्रेंस के लिए आप सभी को मैं हार्दिक बधाई देता हूं दाजी जी को भी का मैं आभारी हूं कि जिन्होंने मुझे यहाँ बुला के आप सबको मिलने का अवसर भी दिया मेरी बात रखने की भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिली ताकि आपको पता चले प्रशासन की दृष्टि से सरकार की दृष्टि से देश को कहाँ ले जाने की सरकार की मनो मन की इच्छा है सरकार और समाज सोसाइटी कभी अलग नहीं हो सकती एक गाड़ी के दो पहिए हैं एक दूसरे को पूरक बन के जन जन के आकांक्षा को जीत झीलते हुए हमें पॉलिसी बनानी होती है लेकिन ये पॉलिसी ऑफिस में ना बने ये पॉलिसी आप में से निकली निकल के आए ये हमारी सरकार की रीति नीति कार्य पद्धति है ये रीति नीति कार्य पद्धति को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं और इसलिए मुझे पूरा विश्वास और श्रद्धा है कि नया भारत समृद्ध भारत होगा स्वस्थ भारत होगा धन्यवाद Thank you very much sir for your inspiring gracious and kind words on behalf of heartfulness institute we pledge to take your vision forward with the support of the government of india i now request river daji to present a, a small token a memento of the ihw 2022 to respected honorable minister we are also happy to present the wisdom bridge by river daji on nine principles of how to live a life that can impact our loved ones it the wisdom bridge is a book that speaks of the nine principles which are very similar to the vision and the ideas shared by our honorable minister ji we hope that this book will inspire many across the globe to live a wholesome life with the strong pillars of the family alongside I would now invite Rivet Daji Global Guide Heartfulness to speak a few words and address all of us. Honorable Indian Minister Sri Mandavya ji my very dear sisters and brothers we were taken to a different dimension listening to hasmuk bhai mansuk bhai i'm very grateful for all the words he had shared 
it rhymes, it resonates with our approach, approach to betterment of life. Yesterday, we did touch upon various levels of consciousness which are measurable through scientific gadgets. But there are certain frequencies which you can never measure. We're talking about well-being and wellness. And I was very happy to hear from Dr. Mandaviyaji that what about going beyond well-being and going beyond wellness? That is yoga. How to go into a state of Turiya, which is ordinary, fourth level of consciousness. But to enter into Turiya Tit is practically experienced by almost all of our abhyasis now and then. We like to take this state of such lofty levels of consciousness throughout the globe. Ghar ghar mein, har dil mein. Dhyan mai ho. Dhyan mai ho, iska matlab nahi hai ki hamesha ab dhyan karte ro. Nahi. Main to chahta hoon ki kabhi bhi dhyan karne ki zarurut na padhe. Aisi level ki consciousness humare desh ko aage padhae ki. Dhyan to karna hi hai. Lekin uske piche 24 ghanta nahi karna hai. Desh ka kya hoga? What will happen to the country? When we refer back to the research is done by Vashishtha Muni Vishwamitra on consciousness, almost 10, 15,000 years back. Today, science is still looking forward to simply defining what consciousness is, and they are still struggling how to define consciousness. They are not there yet. Somebody says something and another fellow topples it down. Oh, Sage Vashistha, his Vashistha Muni's Sanhita on consciousness. We also refer. During the same time, during the same epoch, Raja Janak and Ashtavakra's dialogue through Ashtavakra Gita is very prominent. It's all about consciousness. Lord Rama and Lakshman roaming in forest for so many years. Only entertainment they had was this discussion, satsang with two brothers and Mother Sita on consciousness. We are practically experiencing all these levels of consciousness through meditation. Yesterday we also referred how external hygiene is important to prevent infection and infectious diseases. Inner hygiene is also equally important. Inner hygiene has everything to do with our attitude. This attitude of curbing the yamas and enhancing the yamas is from Patanjali. Again, our itihas, our history speaks so loftily about it and I have often spoken that no psychiatric approach, no psychological approach can be complete without including Patanjali's Yoga Sutras. It must be done. Without that, modern psychological approach will remain insufficient. What is fundamentally the cause that results in the effects like depression and anxiety, schizophrenia? How are we conditioned to reflect such conditions? What triggers these causes and manifests as diseases, as effects? The root of all diseases. Ek sade, sab sade, sab sade, sab jai. So we have to target that. How to settle ourselves in the center of our being, our Atman. And that is truly a real definition of swasthya. One who is settled within oneself. Swam is so centered hai. There can be tufan, hurricanes all around. 
But as long as we are peacefully settled in the center, you can go beyond wellness, you can go beyond well-being. Even if the moon falls on the earth, splashes all the waters of the sea, still you remain at peace. That is the beauty of arriving at a swastya condition. It has nothing to do with health. And I pray we will all move together in that direction, combining all the approaches. As I was sharing with you yesterday, my roots, what I have learned in my childhood from my father, who was an Ayurvedic doctor, who pushed me to study pharmacy, the allopathic knowledge. Practiced in New York, and now I'm here practicing yoga. So it's a complete approach, I would say. We cannot avoid allopathy and say allopathy is poisonous. It is new, it is not ancient. That will be wrong. Mandavya Ji just mentioned azithromycin. Where did it come from? It's a research, hard work of scientists producing such antibiotics, vaccination, similar approach. We also had traditional medicines during COVID times. And our country escaped the onslaught, slaughtering because of this COVID, thanks to acceptance, accepting the situation and fighting it out ourselves. What we should be looking forward to going into the future, future will be decided our existence on how mentally healthy our children will be. That's the biggest problem we have today, mental health. And is there a vaccine for mental health? Yes. It's always meditation. Try and let us do the researches on this. How serotonin levels are changed, how oxytocin levels are changed, how telomere length is changed. All these things, how what decides the aging factor, lifestyle and aging factor telomere length. This is one of the indicators, but maybe there are so many other indicators hiding, which we don't know as yet. We would like to, I request Minister Ji to help us establish a proper research center. On our own, we cannot do it. And we seek the help, Your Honor, and I hope you will help us with that. With this much request and prayers from all of you, I think we'll be able to succeed. Thank you, and I will not be speaking too much. We'll now have meditation. Thank you. Thank you, Daji. Let us all prepare for meditation. I will request Brother Prashant Vasu to guide us through a short relaxation exercise and then move into meditation. Good morning, dear sisters and brothers. As mentioned earlier today, we will go through five to 10 minutes of guided cleaning and then start the meditation. Please sit comfortably and close your eyes. Make your breath normal. Please start with a positive suggestion that we are already clean at the end of this process. Now please make a suggestion that all impurities and complexities are leaving your system and apply your will behind this thought 
in a firm but gentle way. The impurities and complexities are leaving your system from the back. That is the top of the head to the tailbone. Now please suggest that the impurities and complexities are leaving your system from the back in the form of smoke or vapor. Please continue applying your will behind this process. You may gently accelerate the process of cleaning. Please continue accelerating the process, applying your will.
Now as you feel lighter, please make a gentle suggestion that a sacred current of purity and simplicity is entering your system from the front and clearing away all the impurities and complexities. The sacred current is entering every cell in your system and clearing away all the impurities and complexities. When impurities leave, purity sets in, and when complexities leave, simplicity sets in. The sacred current is filling every cell in the system, and the entire system is now pure and simple. You may gradually conclude the cleaning and we will move into meditation. Please make a gentle suggestion that there is a source of light in the heart already present, drawing your attention inwards. Rest your mind in the heart. Please be unmindful of any thoughts that may arise. Totally relax. Please start meditation.
that's all. We request you to keep your eyes closed for another 30 seconds or so, a minute, and observe your condition, please. When you are ready, you may gently open your eyes. On behalf of Rived Daji and Heartfulness Institute, I thank Dr. Mansukh Mandavia Ji, Honorable Minister for Health and Family Welfare, Chemicals and Fertilizers, for his benign presence in the IHW conference. We take inspiration from his dedication and commitment and look forward to a continued association of Heartfulness Institute with him and the Ministry of Health and Family Welfare. Thank you. I request all to please remain seated.